বাংলাদেশের রাজনীতির এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি মহান স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন যিনি স্বাধীনতাকে সুসংহত করার জন্য দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের শাহাদত বার্ষিকী সামনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এক বিরল ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তিনি এবং তার অল্প সময়ের রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে তিনি এটা প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশে তিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন যে দেশের কৃষি উন্নয়ন ছাড়া এ দেশের জনগণের কল্যাণ সম্ভব না তাই তিনি কৃষি উন্নয়নের জন্য খাল কেটেছেন সেচের ব্যবস্থা করেছেন উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করেছেন কীটনাশকের ব্যবস্থা করেছেন কৃষকদেরকে উদ্দীপ্ত করেছেন অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি এটাও বুঝেছিলেন আর কি যে শুধু কৃষিতে সব মানুষের কর্মসংস্থান হবে না তাই তিনি শিল্প উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন তার আগে যে শাসন আমল তখন কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তিনি সব বন্ধ কারখানা চালু করেছেন যেসব কারখানা চালু ছিল এক শিফটে চলছিল সেগুলেন দুই শিফটে যেগুলেন দুই শিফটে চলছিল সেগুলেন তিন শিফটে চালিয়েছেন পাট বস্ত্র শিল্পে উৎপাদন অনেক বেড়ে গিয়েছিল পাট কলের শ্রমিকরা জীবনে প্রথমবারের মতো ইনসেন্টিভ বোনাস পেয়েছে তিনি বস্ত্র খাতের উন্নয়ন এটা খুব জরুরি বিবেচনা করে নতুন বস্ত্র শিল্প তৈরি করেছেন তিনি বিশ্বাস করেছেন যে জনগণকে যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে নানাভাবে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে এবং জনগণের কষ্ট বাড়বে কর্মসংস্থানের জন্য লো স্কিল কর্মসংস্থানের জন্য তিনি গার্মেন্ট শিল্পকে শিল্প হিসাবে মর্যাদা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং তার সময়ে অনেক নতুন গার্মেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং গার্মেন্টস রপ্তানি করে আমরা বিপুল বৈদেশিক মজা অর্জন শুরু করেছিলাম আজকে সেই গার্মেন্ট শিল্পে প্রায় চৌচল্লিশ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে যার শতকরা আশি ভাগ নারী শ্রমিক এবং আজকের দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান এই সেক্টরের তিনি এটাও বন মনে করেছিলেন যে শুধু দেশে কর্মসংস্থান করে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না তিনি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন উন্নয়ন কাজে এবং তিনি তাদেরকে বলেছিলেন আর কি যে শ্রমিক প্রকৌশলী যা দরকার আমি দেব তোমরা শিল্প তৈরি করো বাড়িঘর তৈরি করো রাস্তাঘাট তৈরি করো তারা রাজি হয়েছে এবং তিনি উনিশশো সালে মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টা দেশে সাড়ে আট হাজার শ্রমিক পাঠানোর মাধ্যমে জনশক্তি পাঠানোর বাইরে পাঠানোর বিদেশে কর্মসংস্থানের যে শুরু করেছিলেন আজকে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি শ্রমিক সারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে তারা এই গার্মেন্টস এবং রেমিটেন্স বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের এই দুটোই আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ আমাদের বিশাল সমুদ্র সম্পদ কেউ এটা ব্যবহার করার চিন্তা করে নাই তিনি উৎসাহিত করেছেন প্রাইভেট সেক্টরকে ট্রলার কিনে লোন দিয়ে ট্রলার কিনেছেন সেখানে মৎস্য সম্পদ আহরণ করে আমরা বিদেশে রপ্তানি করছি তিনি বুঝেছিলেন আর কি যে গ্রামগঞ্জকে যদি বিদ্যুতায়িত করা না যায় তাহলে এই উন্নয়ন শুধু শহর ভিত্তিক হবে এবং উৎপাদনশীলতা এটা বাড়বে না বেশি সেই জন্য তিনি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজকে সারা দেশের বিভিন্ন গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়েছে প্রায় এটা শহীদ জিয়ার দূরদৃষ্টির একটা পরিচায়ক তিনি অনেক কিছু নতুন চিন্তা করেছিলেন যেমন ক্ষুদ্র ঋণ উনি উৎসাহিত করেছেন আমাদের কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে তিনি গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের ঢেকি ঋণ পর্যন্ত দিয়েছেন তিনি আরও অনেক কিছু করেছেন যেমন আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ব্যাপারে আমরা পর নির্ভরশীল ছিলাম তিনি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোর এক্সপ্লোরেশন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা পেক্স এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার মাধ্যমে আমরা অনেক জায়গায় গ্যাস তেলের অনুসন্ধান করতে পেরেছি পেয়েছিও আমরা একই একইভাবে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীকে 
উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় করেছিলেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষা উৎসাহিত করে তাদেরকে কর্মে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার সময় নারীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এমনকি পুলিশে চাকরি পেয়েছে এবং তিনি যে গ্রামের উন্নয়নের জন্য গ্রামের শান্তি রক্ষার জন্য তিনি যে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেছিলেন সেখানে এক কোটি লোকের ব্যবস্থা তাদের নিয়োগ করার কথা ছিল তার মধ্যে তিরিশ লক্ষ মহিলা হওয়ার কথা ছিল এইভাবে তিনি মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন তার শিশুদের উন্নয়নের জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন আজকের শিশু পার্ক আজ শিশু একাডেমি তারপর নতুন কুড়ির আসরের মাধ্যমে নতুন শিল্পীদেরকে নিয়ে আসা এবং যারা অবহেলিত তাদেরকে সামনে নিয়ে আসা এই কাজগুলি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান করেছেন তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন করেছেন যে দেশ তলাহীন ঝুড়ির অপবাদে লজ্জিত ছিল সেই দেশটাকে তিনি এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদে জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছি আমরা তিনি ইরাক ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য গঠিত আল কুচ কমিটির তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তৃতীয় বিশ্ব ইসলামিক বিশ্ব সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত ভালোবাসত মর্যাদা দিত তিনি এই আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি বুঝেছিলেন যে আমরা যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলি যারা আছি আমাদের মধ্যে যদি সুসম্পর্ক না হয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রসারিত না হয় তাহলে আমরা উন্নত হতে পারব না তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা পূরণ হয়েছে সার কাজ বাস্তবতা এমনিভাবে আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখি আমাদের জাতীয় পরিচয়ের কথাই বলি না কেন আমাদের যখন আমরা বাঙালি কোনো সন্দেহ নাই আমরা মুসলমান কোনো সন্দেহ নাই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছি এগুলেন সবই সত্য কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য যে আমাদের ভৌগোলিক বাস্তবতায় আমরা একটা নতুন দেশের একটা স্বাধীন সর্বপ্রথম দেশের বাসিন্দা সেই হিসাবে আমাদের পরিচয় যা হওয়া কথা সেটা ছিল না বলেই আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ বিদ্রোহ করেছিল তিনি নতুন জাতিসত্তার পরিচয় আমাদেরকে দিলেন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং সেই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সমর্থন করেছিল তাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গণভোটে এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে শহীদ জিয়া কখনো একা একা নির্বাচন করে বিজয়ী হন নাই তার প্রত্যেকটা নির্বাচনে সবাই অংশগ্রহণ করেছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সহ সব দল সম্মিলিতভাবে প্রার্থী দিয়েছিলেন তখনকার যিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধার ছিলেন সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল আতনগুল উসমানিকে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উনি বিজয়ী হয়েছেন সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে এবং সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে তিনি জোর করে কিংবা কাউকে নির্বাচনের বাইরে রেখে বিজয়ী হওয়ার চিন্তা করেন নাই গণতন্ত্রের এই সৌন্দর্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অনেকেই বলে এবং এটা সত্য যে তার সময় যে সংসদ গঠিত হয়েছিল উনিশশো উনআশি সংসদ সেটাই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ সবচেয়ে কার্যকর সংসদ এবং যেসব ব্যক্তিরা সেই সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা দেশের প্রখ্যাত নেতা ছিলেন তারা সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল তিনি পাকিস্তান এবং আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করতেন বা ধর্মকে ধর্মীয় অনুশাসনকে রাষ্ট্রীয় বিধানে পরিণত করার চিন্তা করতেন তাদের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল অর্থাৎ কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র ছিল না তিনিই প্রথম সবাইকে রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি করতেন যারা তারাও যারা ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন করতে চায় তারাও সবাইকে তিনি সুযোগ করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শহীদ জিয়ার আমলে আজকে সেই শহীদ জিয়া আমাদের মাঝে নাই কিন্তু তার আদর্শ আছে তার দেখানো পথ আছে আমরা যারা তার সঙ্গে কাজ করেছি আমরা এখনও আল্লাহর মেহরবানিতে বেঁচে আছি তার স্ত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যিনি আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নেত্রী হিসাবে না খালি আপোষ নেত্রী হিসাবে দেশ নেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার নেতৃত্বে আমরা কাজ করছি আমরা যে ভিশন টোয়েন্টি থার্টি দিলাম আপনারা যদি পড়েন দেখবেন সেখানেও শহীদ জিয়ার প্রদর্শিত 
সেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণ করার প্রয়াস আছে প্রতিশ্রুতি আছে স্বপ্ন আছে আমরা বিশ্বাস করি শহীদ জিয়ার অর্থের দেখানোর পথেই বিএনপি চলছে এবং চলবে এবং দেশকে একটা সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ এবং সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিবে এ দেশের মানুষ গর্ব করতে পারবে যে রক্ত দিয়ে যে আমরা স্বাধীন করেছি সে দেশে আমরা শান্তিতে বেঁচে থাকছি সমৃদ্ধি অর্জন করছি এবং আমরা অন্য অন্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলছি আমরা শহীদ জিয়াকে স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধায় এবং দেশবাসীকে আহ্বান জানাই শহীদ জিয়ার আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আগামী দিনে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে লড়াই এবং জনগণের শাসন কায়েমের যে প্রয়াস এখানে আপনারা শরিক হন আসুন আমরা সবাই মিলে শহীদ জিয়ার স্বপ্নের সেই বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলি যে বাংলাদেশে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে শান্তিতে সুখে সমৃদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকবো ইনশাল্লাহ